హై ఆల్ ఇప్పుడుదా కనుక ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే కనుక వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ ఆల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఆన్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బ్లాక్ చైన్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఇంకా ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి ఎక్కువ వీడియోస్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియోస్ నేను ఎవ్రీ వెన్స్డే ఆర్ ఫ్రైడే ఎవ్రీ వీక్ కన్సిస్టెంట్గా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను వెన్స్డే మోస్ట్లీ వెన్స్డే చేస్తూ ఉంటాను ఆల్మోస్ట్ చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి సో ఈ కన్సిస్టెంట్గా రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దాకా నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక ఓకే సో నేను ఈ వీడియోలో క్లౌడ్ వాచ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ వాచ్ ఇప్పుడు దాకా నేను సెక్యూరిటీ వీడియోస్ ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ కాంప్లైన్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలో నేను చెప్పాను సో ఇందులో ఇప్పుడు నేను క్లౌడ్ వాచ్ గురించి మాట్లాడితే కనుక క్లౌడ్ వాచ్లో ఈ మానిటరింగ్ సర్వీస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నా ఏదైనా సరిగ్గా డిఫైన్ చేయకపోతే కనుక మనం ట్రాక్ చేసుకోవడానికి ఈ క్లౌడ్ వాచ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది లేకపోతే చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది మనం ఎక్కడ ఇష్యూ ఉందో మనం చూసుకుని మనం ఐడెంటిఫై చేసి మనం ట్రాక్ చేసి దాన్ని మనం డయాగ్నోస్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది సో దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ క్లౌడ్ వాచ్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏదైనా క్లౌడ్ వాచ్లో ట్రాక్ని బిల్డ్ చేసుకోవటానికి అలార్మ్స్ ఈవెంట్స్ డ్యాష్ బోర్డ్స్ లేకపోతే లాగ్స్ ఇవన్నీ అన్ని డీటెయిల్స్ అనే క్లౌడ్ వాచ్లో ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలారమ్స్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సర్టన్ అలారం ఒకటి సెట్ చేసుకుని ఎక్కువ లాగిన్స్ కనుక మినిట్లో జరిగిన అలాంటివి మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఏదైనా ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా స్లాక్ అనేది ఒక టూల్ ఉంది ఈ స్లాక్ అనేది చాలా ప్రొఫెషనల్గా అందరూ వాడుతున్నారు ఈ స్లాక్ టూల్ ద్వారా మనం ఈ స్ప్లంక్ స్ప్లంక్లో మెయిన్ డేటాబేసెస్ ఏమైనా ఉంటే ఈ కొన్ని డేటా స్ప్లంక్ స్లాక్ అనేది చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్ టుగెదర్ సో మనం ఈ రకంగా డ్యాష్ బోర్డ్ అనేది మానిటర్ చేసుకోవచ్చు విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు సో అలర్ట్స్ అని మనం డిఫైన్ చేసుకుని అలర్ట్స్ మనం ఏదైనా ఎక్కువ ట్రాఫిక్ జరిగిన ఏదైనా సరే మనం ఈ అలర్ట్స్ ద్వారా మనం అలారం తీసుకురావచ్చు సో దాని ప్రకారం మనం వర్క్ చేయొచ్చు ఏ టైంలో ఏ విషయం ఉందా అనేది ఈ స్ట్రాటజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇంత లేకపోతే ఈ స్ట్రాటజీ సరిగ్గా లేకపోతే ఈ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు సర్వర్ డౌన్ ఉందా అసలు ఎందుకు ఉంది ఈ డయాగ్నైజింగ్ అంతా అన్ని లెవెల్స్ వాళ్ళు చూసుకోవటానికి హెల్ప్ అవ్వదు సో ఇలాంటివి మనం క్లౌడ్ వాచ్ అన్న లేకపోతే ఇలాంటి మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటేనే మనం ఎప్పుడు ఏ అప్లికేషన్లో ఏ విషయం ఉన్నా కూడా మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు సో ఈ రకమైన హెల్ప్ అనేది ఉంటుంది దీనివల్ల సో ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ వాచ్ అనేది ఆ ఫీచర్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఇంకా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా క్లౌడ్ వాచ్ మెట్రిక్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు మెట్రిక్స్ ద్వారా మనం ఎక్కడ ఏమైనా ఈ క్వార్టర్లో ఇయ్యలు ఏముంది లేకపోతే ఈ మంత్లో ఏముంది ఈ వీక్లో ఏమున్నాయి లేకపోతే ఏమి ఎక్కువ బైపాస్ అంత రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ అని పెట్టుకుంటాం మనం రెడ్లో ఎక్కువ వైలేషన్స్ అంటే రెడ్కి లేకపోతే మామూలుగా ఉన్న ఎల్లో పెట్టుకున్నా గ్రీన్ పెట్టుకున్నా ఎల్లో పెట్టుకుంటాం మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఏదన్నా మనం యాక్ట్ చేయాలి సో కొద్దిగా చేంజ్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రెడ్ అయితే ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ జరిగిపోయింది మనం వెళ్ళి చూడాలి అలా చూసుకోవాలి ఎల్లో అయితే జరగబోతోంది సో మనం ఈ రెక్టిఫై చేసుకోవాలి అని చెప్పి మనం ఈ రకంగా అలర్ట్స్ అనేవి పెట్టుకుని మనం ఈ క్లౌడ్ వాచ్లో మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఏంటంటే ఇంకా చాలా క్లౌడ్ వాచ్ కెప క్యాపబిలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి ఏంటంటే డాష్ బోర్డ్స్ మనం డాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే సో మనకు ఆల్రెడీ కొన్ని క్వరీస్ ఉన్నాయి సో ఇందులో ఏమైనా చేంజెస్ జరిగినా నాకు డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుని అందులో డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే నేను తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ రకంగా మన క్లౌడ్ వాచ్ అనేది మనకి ఈ ఫ్యూచర్ హెల్ప్ అవుతుంది ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఇంకా ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ ఆల్రెడీ మాట్లాడిన ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి సో ఇప్పుడు ఈసీ టీ గురించి మాట్లాడాలంటే ఈ క్లౌడ్ వాచ్ ఈ కేటగిరీలో ఈసీ టూ నైమ్ స్పేస్ అనేది టైమ్ స్టాంప్ ఏ టైంలో ఎక్కువ ఉంది ఏ టైంలో ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ గ్రాఫ్స్ అని ఈ డైమెన్షన్స్ యూనిట్స్ ఎన్ని యూనిట్స్ ఆ టైంలో ప్రాసెస్ అయ్యింది ఆ అప్లికేషన్లో స్టాటిస్టిక్స్ కరెక్ట్గా క్యాల్కులేట్ చేసి ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ద్వారా మనకి ఒక ఈ టైంలో ఇలా జరుగుతుందా లేకపోతే ఈ డేలో ఈ ట్రాఫిక్ ఇందుకు వస్తుందా అని చెప్పి మనం మెజర్
ఈవెంట్స్ చేంజెస్ అనేవి మనకి వెంటనే మనకి మెసేజ్ వచ్చేలాగా మనం ఈ క్లౌడ్ వాచ్లో మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రికవరీ స్టాప్ టెర్మినేట్ ఇలాంటివి ఏదన్నా మనం ఆపరేషన్స్ అని హ్యాండిల్ చేసే విధంగా ఈ క్లౌడ్ వాచ్ అనేది మనం మానిటర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మెయిన్ చెప్పాలంటే ఇదంతా మానిటరింగ్ ఈవెంట్స్ అన్నీ లేకపోతే ఏదన్నా మానిటర్ చేసుకోవడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా కొద్ది ఫీచర్స్ చెప్పాలంటే క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్స్ ఉంటాయి ఈ క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్ని సిస్టమ్ ఈవెంట్స్ అన్నీ మనం లాక్ చేసుకుంటాం మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని లాక్ చేసుకుని ఆ క్లౌడ్ వాచ్ అనేది మనం లాక్ చేసుకుని అది కావాల్సినప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈ లాక్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఆటోమేటిక్గా మనం లాగ్ ఏదన్నా ఉన్నా ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉన్నా మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు కస్టమ్ లాగింగ్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్లో ఇంకా ఇన్ఫ్రా లాగ్స్ సర్వీస్ లాగ్స్ హోస్ట్ బేస్డ్ లాగ్స్ ఇవ ఇలాంటి డిఫరెంట్ లాగ్స్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలారం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్స్ ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా ఇవన్నీ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకున్నా అలా అలారం క్రియేట్ చేసుకొని మనం వెంటనే మెసేజ్ వచ్చేలాగా ఈ స్లాగ్ ద్వారా లేకపోతే మనకి మెసేజింగ్ ఉన్నాయి చాలా టూల్స్ ద్వారా సో ఇలాంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ క్లౌడ్ వాచ్ ద్వారా ఇంకా ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే మనం రెస్పాండ్ అయ్యేలాగా ఈ కామన్ వ్యూ ఆఫ్ క్రిటికల్ రిసోర్సెస్ ఏమైనా ఉంటే కామన్ వ్యూ ఉండేలాగా సో ఈ రకమైన ఈవెంట్స్ అన్ని క్లౌడ్ వాచ్ ద్వారా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు దా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగితే కనుక ఎవ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ కౌంట్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ నేను ఏంటి గాడ్ డ్యూటీ గురించి మాట్లాడతాను గాడ్ డ్యూటీ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటి సో ఇప్పటిదాకా మనం క్లౌడ్ వాచ్ గురించి మాట్లాడడం ఇంకా సెక్యూరిటీ కాంప్లైన్స్ గురించి మాట్లాడడం ఇంకా ఐఏఎం ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడడం సో నెక్స్ట్ గాడ్ డ్యూటీ గురించి మాట్లాడతాను సో థ్యాంక్ యూ